Dami i gospodo, dozvolite najprije da vas srdačno pozdravim. Također dozvolite da i pred vama ponovim riječi srdačne dobrodošlice generalnom sekretaru NATO-a gospodinu Stoltenbergu i njegovoj delegaciji. Također želio bih da izrazim zahvalnost Crne Gore i njene vlade za kontinuitet, da kažem, pomne pažnje koju generalni sekretar NATO-a posvećuje Crnoj Gori, njenim evroatlanskim aspiracijama i mogu reći evroatlanskoj budućnosti regiona Zapadnog Balkana u cijelini. Mi to smatramo jako važnim, ne samo sa stanovišta interesa naše zemlje, ne samo i sa stanovišta interesa stabilnosti Zapadnog Balkana, to ocijenjujemo jako važnim sa stanovišta evropske stabilnosti, stabilnosti Mediterana i ostvarivanja ključnih interesa NATO-a na našem kontinentu. Posjeta gospodina Stoltenberga je bila odlična prilika da analiziramo, da kažem, obavljene zadatke na polovini pređenog puta ove faze crnogorske integracije. Posjetit ću da smo na samitu u Kardifu dobili poseban program za ovu fazu crnogorske integracije kroz ciklus intenziviranog i fokusiranog dijaloga. Sada smo od prilike na polovini te faze i ovo je bila prilika da vidimo kojim se tempom Crna Gora kreće i u kom stanju kvaliteta su reforme koje realizujemo. Istovremeno ovo je bila prilika da analiziramo šta je to urađeno u ovom vremenu između naša dva posljednja susreta. Posjećam prije par mjeseci sam imao zadovoljstvo sa gospodinom Stoltenbergom razgovaram u Briselu i da prisustujem sjednici NAKA. Tako da smo danas, da kažem, u fokusu imali ono što su bile aktivnosti Crne Gore u komunikaciji sa svim strukturama NATO-a, uključujući i komunikaciju sa zemljama članicama i na drugoj strani je u fokusu u fokusu su bili rezultati na reformskom planu koje je Crna Gora ostvarila posebno u četiri ključne oblasti. Zajednička ocijena je da je intenzivna diplomatska aktivnost dovela do unapređenja u razumijevanju crnogorskih želja i aspiracija da do kraja ove godine dobije poziv za NATO, da je dovela do boljeg razumijevanja kod jednog značajno šire kruga zemalja članica NATO-a, što je posebno ispoljeno prilikom nedavnog ministarskog sastanka u Antaliji. I također zajednička ocijena je da je primijetan rezultat koji je Crna Gora umeđu vremenu ostvarila posebno u one dvije oblasti koje smo u Briselu fokusirali kao prioritetne oblasti za nastavak reformi, a dakle to je oblast vladavine prava i podrške javnosti. Informisao sam gospodina Stoltenberga da smo umeđu vremenu implementirali zakone u oboveštajnom sektoru i da smo učinili stvorili prostor za jedno ozbiljno kadrovsko zanavljanje u agencijama koje čine oboveštajni sistem Crne Gore, da smo također intenzivirali saradnju sa svim zemljama članicama i da danas možemo da ponovimo ocjenu iz Brisela da u dijelu saradnje u oblasti bezbjednosti i oboveštajnog rada nema nikakvih problema i nikakvog nerazumijevanja na relaciji Crna Gora, zemlje članice i da kažem taj dio struktura NATO-a. Također, da smo umeđu vremenu implementacijom zakonskih novina u oblasti vladavine prava također preduzeli reforme u skladu sa onim što su bili naši planovi, naša obećanja prema NATO saveznicima i da danas možemo da kažemo da se reforme u tom sektoru odvijaju planiranim tempom i da smo danas u mnogo boljoj situaciji nego prije izvjesnog vremena sa stanovišta onog što je očekivanje ne samo naših NATO partnera nego naše javnosti da implementacijom novog sistema obezbijedimo adekvatan bilans rezultata. Također 
informisao sam gospodina Stoltenberga i o naporima koje činimo na unapređenju podrške javnosti. Informisao ga o rezultatima istraživanja javnog mnjenja koji su umeđu vremenu realizovani, koji ukazuju na progres, dakle u pogledu podrške javnosti crnogorskom članstvu u NATO i prenio moj optimizam da Prije svega zbog ozbiljnog rada kojeg imamo na tom planu, ozbiljnog rada sa različitim strukturama stanovništva, dakle ne samo rada na planu komunikacije sa partijama koje podržavaju ili ne podržavaju crnogorsko članstvo u NATO, nego jedne vrlo, da kažem, dobro strukturirane kampanje, rekao bih s pravom, očekujem da u narednih nekoliko mjeseci dođe do dodatnog unapređenja podrške javnosti i da I to bude rezultat koji će nas kvalifikovati za pozitivan epilog na kraju ove godine i za ostvarivanje onoga što je nesumnjiv crnogorski nacionalni interes da do kraja 2015. godine dobijemo poziv za članstvo u NATO. Želim da, da kažem, ovo obraćanje sumiram prije svega riječima zahvalnosti gospodinu Stoltenbergu i njegovom timu što na pravi način razumiju važnost evroatlanske integracije Crne Gore i zemalja Zapadnog Balkana za pouzdaniju stabilnost ovog dijela Evropskog kontinenta. Želim također da izrazim zahvalnost za nesebičnu podršku i pomoć koju nam pružaju u savladavanju onog što su reformski izazovi ove faze crnogorskog društva da bismo zaista bili sigurni da danom upućivanja poziva, posebno danom članstva Crna Gora ima sve uslove da bude punopravna članica NATO i da, da kažem, preuzme sve odgovornosti koje proističu iz tog članstva i da pred vama, da kažem, ponovim nešto što je moje ne samo očekivanje nego i uvjerenje da ćemo u sledećoj godini imati zadovoljstvo da Dočekamo gospodina Stoltenberga i njegovu ekipu kao zemlja koja je dobila poziv i zemlja koja je intenzivna u proceduri stvaranja svih pretpostavki za ostvarivanje punopravnog članstva za NATO. Hvala vam na pažnje. Hvala and dobar dan. And thank you so much, Prime Minister Milo Dukanović, for your warm welcome. And... We have met many times before over a long period, or actually over many years. We have met in New York, in Brussels, in Munich, and uh, uh, many other places. But this is the first time we meet in Montenegro, in Podgorica. And I'm here for uh, two reasons. I'm here to express uh, my and NATO's strong support for uh, your uh, path uh, towards uh, Euro-Atlantic uh, integration. In addition, I'm here to uh, discuss the progress you are making on the reforms uh, which are necessary to obtain an invitation for uh, joining uh, NATO as a full uh, member. And I would like to start by underlining how much we value the uh, contributions of uh, Montenegro to uh, international security and to regional cooperation. You are providing troops to our mission in Afghanistan, and you are also uh, providing financial support to the Afghan uh, security forces. This is a concrete contribution, and we uh, welcome and thank you for that. Montenegro have uh, clearly demonstrated uh, your commitment to our common values, your commitment to uh, reforms, and your commitment to uh, join the alliance. We just discussed uh, Montenegro's progress and uh, what more needs to be done on your path towards membership. Last year, as you stated, the Prime Minister, uh, allies decided to open a period of intensified and focused uh, talks with Montenegro. And our foreign ministers will assess progress uh, in uh, December. They will decide uh, whether enough progress has been made to invite Montenegro to join the alliance. And uh, we reconfirm that we are ready to make the decision by the end of the year at our foreign ministerial meeting in uh, uh, December. 
So we are in a crucial phase. It is important that Montenegro does what needs to be done, that it demonstrates that it is ready to become a valuable member of the alliance. So we can count on Montenegro to continue to strengthen the rule of law, and we encourage you to further build public support for membership. Joining the uh, Euro-Atlantic family is a win-win for Montenegro and for NATO. Nations that have joined the alliance have strengthened their democracy, improved their security, and made the lives of their citizens safer. And in addition, they have made NATO stronger. Enlargement has been a historic success, bringing stability and security to Europe. So, Mr. Prime Minister, integration is not an easy path. It demands real and strong commitment, and it demands real change, but it can be done. And Montenegro is making real progress. I'm looking forward to working with you in the months ahead in this crucial period, both for Montenegro and for uh, NATO. Then I will end by saying that uh, this is the first time I visit uh, Montenegro and uh, Podgorica as a Secretary General of NATO. And this is the first time I meet you here. But it's not my first visit to Montenegro. As a child, I grew up uh, in Belgrade and I visited uh, Montenegro several times. And I have very good memories from my visits here in the 60s and the 70s. But things have changed. And I think it's an expression of how much it has changed that we are now discussing whether Montenegro is ready to join uh, the alliance, to join uh, NATO. Thank you. I will underline that um, the uh, uh, role that Montenegro plays in the region is important for NATO. Uh, and. Uh, I'm supporting uh, Montenegro on its path towards Euro-Atlantic integration, both because I think it's good for Montenegro, I think it's uh, good for the whole Euro-Atlantic community, but in addition, uh, I think it's also good for stability uh, in this region. And I welcome the efforts and the contributions that uh, Montenegro provides uh, to regional stability. Uh, in a region which really needs uh, strong commitment, uh, strong efforts uh, to make sure that uh, the whole region is uh, moving towards more stability, more prosperity and more uh, cooperation. So that's part of the reason why we have uh, uh, decided to have these intensified and focused talks with Montenegro because uh, uh, we think it is important to uh, look into how we can develop our cooperation and to uh, support you on, uh, in, in uh, implementing the reforms, uh, both because it is important for Montenegro, but also because uh, it will even strengthen uh, Montenegro's role as a country which is contributing to stability in the whole uh, region. Ja imam dva pitanja za gospodina Stoltenberga. Prvo bi bilo, da li možete da podijelite sa nama, da li postoje određene zemlje koje u ovom trenutku nijesu saglasne da bi Crna Gora trebala da dobije poziv u NATO krajem godine. A drugo pitanje je, da li možete da prokomentarišete iz vašeg ugla NATO bombardovanje, s obzirom da su protivnici, crnogorski protivnici, ulazka Crne Gore u NATO, to uzeli kao negdje najsnažniji argument zašto ne bismo trebali da budemo članica tog saveza. I will start with the last question and just underline that the loss of innocent lives in 1999 was a tragedy. And uh, I uh, deeply regret uh, what happened. And I would also like to offer my condolences uh, to the families and uh, uh, all those who lost their loved ones uh, back in 1999. 
The purpose and the aim of the NATO air campaign was uh, to um, uh, protect civilians, and uh, it did so. And uh, we made every effort to uh, prevent the loss of uh, innocent uh, lives, uh, the loss of uh, civilian uh, lives. But sadly, in this case, we uh, didn't, uh, we were not able to do so, and innocent lives were lost. And again, I regret that. Uh, the purpose of the campaign was to create peace and stability, uh, uh, and we did everything we could to prevent uh, that innocent lives were uh, lost. To your first question, I would like to underline that uh, NATO is a organization which is based on consensus. So uh, all 28 allies have to agree uh, whenever we take decisions. And I think what I can say now is that we have a debate inside the alliance, uh, but most important is that uh, uh, all 28 allies reconfirmed as late as at our foreign ministerial meeting in uh, uh, Antalya in Turkey in May that our position is unchanged. We will make a decision by the end of the year. We are uh, on good track. Uh, Montenegro is making progress. We are working closely with the Montenegro. Uh, and uh, uh, we have the focused uh, and uh, intensified uh, talks going on. Therefore, it will be wrong of me to start to list different countries, uh, because the important thing is that uh, we uh, fully agree uh, on uh, the path forward. We are going to continue the talks with Montenegro and then uh, make uh, an assessment and make a decision by the end of the year at our foreign ministerial meeting in December. 